Здравствуйте. Информационный час на телеканале «Эфир» продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. На улице Бутлерова автомобиль «Ауди» вылетел с дороги и снес несколько секций забора. Заметив автоинспекторов, молодые люди, сидевшие в иномарке, разбежались. Полицейским удалось задержать одного из беглецов, который по предварительным данным и управлял автомобилем. Вы в таком состоянии за рожки сели, что ли? Вы на ногах или стоите? Аккуратнее упадите, скажите, пожалуйста. Стоять на ногах молодому человеку и в самом деле было довольно сложно, не говоря уже о том, чтобы внятно разговаривать. Неудивительно, что в таком состоянии далеко убежать от полицейских парень так и не смог. Из-за чего авария произошла? Какая авария? Вот эта авария. Какая? Ну вот машина немножко разбита стоит. Какая? В тамбеле Ауди это вам принадлежит? Нет. Нет? А здесь вы что делаете? М? Что вы здесь делаете? Общаюсь со своим другом. Да? Да. А с сотрудниками ГАИ почему общаетесь еще? Почему они с вами хотят пообщаться? А это мой знакомый. Сотрудники ГАИ? Да. Поначалу даже инспектором ГАИ молодой человек заявил, что они поймали не того. Он просто прохожий. Но вскоре, по словам полицейских, парень признался, что в эту ночь взял автомобиль покататься у своей матери. На повороте водитель не справился с управлением и едва не улетел в глубокий кювет. От рогового падения спас металлический забор. Скорую не вызовите вам? Скорую? Вызывайте, пожалуйста, ваши вопросы. У вас все нормально, все хорошо чувствуете? Да. Новый автомобиль Audi оказался основательно разбит со всех сторон. Все, что осталось от иномарки, увезли на штрафстоянку. А водителя, скорее всего, в ближайшее время ждет суд. Полицейские разыскивают группу мошенников, которые обманом выманили у пенсионерки 130 тысяч рублей. Злоумышленников было четверо, двое парней и две девушки. Со слов потерпевшей, позднее был составлен фоторопот одного из подозреваемых. Как выяснили полицейские, мошенники пришли в дом к пожилым супругам и представились сотрудниками газовой службы. Доверчивые пенсионеры впустили их в квартиру и сами отдали деньги якобы на замену старой плиты. Потерпевшая без каких-либо документов и расписки передала ему всю сумму и пошла домой. Однако там уже никого не было. Прождав несколько часов, она поняла, что стала жертвой мошенников и сообщила обо всем в полицию. В настоящее время по данному факту в отделе полиции Гагаринский расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сегодня ночью 17-летний парень на питбайке устроил гонки с сотрудниками полиции. По словам автоинспекторов, молодой человек с пассажиром за спиной нарушал все возможные правила дорожного движения и едва не попал в аварию. Задержать гонщика удалось на улице Восход. Вот этот скутер к вам принадлежит? Да. Угу. Прав у вас нет, естественно. Инспекторы говорят, что молодой человек бездумно рисковал и своей жизнью, и жизнью пассажира. Причем, если у самого был шлем, то товарищ вообще ездил без какой-либо экипировки. Но водителя это не останавливало. Все перекрестки он проезжал на красный свет, не сбавляя скорости, выскакивал на главную дорогу, пытался скрыться во дворах. Несмотря на все попытки, оторваться от погони так и не удалось. Спиртное употребляли его? А свидетельство вы проходили? Отказались? А почему? Потому что он не Логично. Как только скутер задержали, пассажир убежал, но для инспекторов главное, что им удалось поймать водителя. Сам молодой человек все происходящее воспринимал исключительно как увлекательное приключение, не понимая, что эти гонки могли для него стать роковыми. Сколько за рулем, Сташ? Год можно. Целый год без прав я только в поселке ездил. Молодого человека увезли в отдел полиции, а питбайк доставили на штрафстоянку, где он, скорее всего, и останется. Обычно такой транспорт хозяева обратно не забирают. Либо у владельцев нет документов на эти мобеды, либо за штрафстоянку нужно отдать слишком большие деньги. Дешевле купить другой скутер. Труп молодого мужчины обнаружили в одном из дворов на проспекте Ибрагимова. Тело, которое лежало возле гаражей, заметили случайные прохожие и сразу вызвали полицию. Местные жители, которых опросили патрульные, не узнали мужчину. Эксперт, осмотревший тело, не обнаружил следов насильственной смерти, однако отметил, что человек был странно одет и, кроме того, был басым. Позднее его личность удалось выяснить при помощи мобильного телефона, который лежал рядом. Причину смерти мужчины еще предстоит установить. Мы утром -то тут ходим гулять, его не было. Не было? Нет. Вот, вот недавно обнаружили, да? Получается? Я не знаю, золото мы только вышли без ума. Ну. Вот и я думаю, может быть, знакомый. Ну и, собственно, у нас сейчас нет никого в, под... в этом в доме нашем. Так. 
32-летнего казанца задержали полицейские во дворе дома в Ахитовском районе. Его, что называется, взяли с поличным, когда он забрался в один из припаркованных автомобилей. Сейчас у полицейских есть основания подозревать задержанного в серии автомобильных краж. Из внедорожника Шевроле Нива злоумышленник успел похитить видеорегистратор и радар-детектор, но скрыться с места преступления не успел. Как раз в этот момент во дворе появились полицейские, которые задержали его. В момент завершения преступления в руках у задержанного находился полиэтиленовый пакет темного цвета, в котором лежали различные вещи. В сосов мужчины он похитил их в этот же день из других машин, в которые проникал без всякого взлома через незапертые автовладельцами двери. Как предполагают полицейские, люди, которые могли стать жертвой автомобильного вора, вероятно, посчитали нанесенный им ущерб незначительным и не стали заявлять о происшедшем. Между тем, поступок задержанного уже был квалифицирован как уголовное преступление. Сосов подозреваемого кражу он совершал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ряд различных предметов, среди которых солнечные очки, автомобильная аптечка, два комплекта ключей, зарядное устройство от телефонов, USB-кабели, радар, видеорегистратор, плоскогубцы, флеш-карты были изъяты сотрудниками полиции 11 июля у 32-летнего жителя Казани. Если вы стали жертвой кражи и среди этих вещей узнали свои, то вам нужно обратиться в отдел полиции Вишневский или по телефонам, указанным на экране. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Автомобиль «Нива» перевернулся на улице академика Глушко. По словам очевидцев, дорога была свободна. Внедорожник двигался прямо, занимая левый ряд. В какой-то момент люди услышали громкий хлопок. После этого автомобиль бросил в занос, развернул он, налетел на бордюрный камень и перевернулся. Двое мужчин, которые находились в салоне машины, смогли самостоятельно выбраться наружу. По словам водителя, причиной всему стало лопнувшее во время движения переднее левое колесо. После этого он потерял контроль над машиной. Сегодня ночью в районе поселка Новая Юдина автомобиль Нива вылетел с дороги, перевернулся и вскоре загорелся. Пассажир внедорожника успел выбраться из салона, но внутри оставался водитель. К счастью, на помощь пришли очевидцы, которые вытащили раненого молодого человека. На дороге в сторону поселка Новая Юдина нет ни одного столба уличного освещения. Проезжая часть там узкая и извилистая. По ночам в полной темноте обычные автолюбители стараются скорость не превышать. Слишком уж велика вероятность угодить в аварию. Чего нельзя сказать о водителе Нивы. Молодой человек живет неподалеку и, видимо, решил, что хорошо изучил каждый поворот на этой дороге. Поэтому, не задумываясь, набирал скорость. Мы, в общем, ехали с ним. <кх> был крутой заворот. Ну, как не крутой, вот этот, вот именно этот заворот был. И так получилось, что у него, в общем, как бы отказали, в общем, ну, эти, в общем, фонари. И просто я ему говорю, тормози, он вроде сбавил скорость. Я был пристегнут, он нет. Был резкий заворот, и просто по всем, что я помню, ко мне, в общем, в окно были уже ветки, и все, мы просто не перевернулись. Перед перекрестком нет ни одного знака, предупреждающего о крутом повороте. Полицейские уверены, даже если бы он был установлен, вряд ли бы водитель избежал аварии. Слишком лихо давил на педаль газа. Внедорожник вылетел в кювет и перевернулся. Пассажир сразу выбрался из салона. Шофера смогли вытащить лишь очевидцы. Я как увидел, что машина горит, тогда побежал, стал кричать. Я говорю, типа, напомню потому что сам ну, опасался подойти, хотя пытался его тоже вытащить. Он смотрел, там уже дым стал гореть. Как люди только подошли, все старались тушить. Но ну, первым делом начали, конечно, земли кидать. Потом одну потушили, машину перевернули, вот он как раз уже лежит. Молодого водителя оттащили подальше от горящего автомобиля, после чего попытались сбить пламя. К счастью, спасатели МЧС подъехали через несколько минут. Они не дали огню перекинуться в салон. У него был шоковое состояние, как мне сказали, был удар в грудь, и у него, возможно, кровь пошла в легкие. Я ему голову поднял, дальше я уже ничего не знаю. Возможно, у меня было шок состояние. По словам инспекторов, шофер вел себя неадекватно. Когда на место подъехали медики, он стал на них кидаться и кричать на всех окружающих. Врачам понадобилось немало времени, чтобы успокоить человека и, наконец, оказать ему первую помощь. Они сказали, что, возможно, он был под спайсом. Я это полностью отрицаю, потому что я знаю, что он не курящий человек, и он был адекватный, когда мы с ним ездили и когда мы с ним ехали. Причину неадекватного поведения молодого человека удастся выяснить в больнице после всех анализов. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Я желаю вам всего самого доброго, а эфир продолжит тема.